快看，我们到了。但是我们不知道铁掌大师在哪呢？他看过我的视频。我猜他大概率是把铁掌大师藏在了那个地下秘密基地。这样啊，等等，光头强别动！怎么了？我看过他的视频，他非常会造陷阱，没准这个地方就有陷阱。你看，我果然在这里发现了细细的线，如果直接冲过去，后果将不堪设想。带你来还真没错，刚刚我差点就走上去了。没事。我们都是出自同门，杀陷阱然不陷阱的，直接冲！你疯了吗，熊二？如果你想去送死，就别拉上我们两个。我们去正门看看吧，那里或许能过去。也行，不过我觉得不会这么简单。果然没那么容易呀、啊！门口那里有两个看守的黑熊战士，怕他们干啥，直接冲上去。熊二，你真傻！如果他们消失，信息就会传回主体。没错，下次能不能动动脑子？你有什么办法吗，细狗？那里好像有情况，我们过去看看，什么都被你看错了吧？这么一事一个的干嘛？少废话，快去！不好，有情况，快把火灭掉，藏起来。那边有个草坡，快！咋了？光头强，咱们好像被黑熊士兵发现了。啥也没有啊！我就说你看错了吧？别出声，可能是我真的看错了吧？我们的任务是守在这里，没事别乱跑。他们这么警觉，无疑让我们的计划雪上加霜。这样根本就不出来大事。看干啥呀？你看那只笨熊，它是不会有任何办法的。那怎么办？难道亲眼看着它被卖到马戏团吗？啥？玛莎拉蒂？真是个蠢货。哎，我或许想到了一个好点子。如果过去一个假的黑影士兵，再让他从士兵口中套出来铁掌大师的位置，最后不就可以悄无声息地把铁掌大师带出来了吗？哈哈，强哥，我果然机智过人。可是谁来当这个内鬼呢？我觉得我不太可能，样子不像。过去的话，肯定一眼就被看穿了。你们俩看俺干啥？这次说不让俺动，俺就不动了。我看你挺像黑熊战士，要不熊二你去吧。我也是这么觉得的。俺才不要弄得乌漆麻黑的，俺这么帅气，俺才不干呢。熊二，现在情况特殊，你别跑啊！必须有人做出牺牲，你正好是最合适的人选。别跑啊！只有你一个人能完成这个计划。哎，熊二呢？这家伙跑哪去了？不知道。刚刚不是还往这边跑的吗？我也不知道，但是我听见什么东西掉水里了。我也听见了。卧、啊、槽，什么鬼东西？是俺，俺是熊二。你这咋还给自己弄了一身石油？谁知道这个坑啊，脚一滑就进来了。要是让俺知道是谁弄的，俺一定收拾他。既然都这样了，那你就去完成任务吧。好吧，好吧，为了救熊掌大师豁出去了。光头强。我们不能抛弃他们不管，这样根本没办法跟翠花交代。别废话了，你有办法吗？还是说你想让我跟你一块儿去送死？办法嘛，我还真想到一个。放心，肯定不会被发现。真的假的？走吧，快去先把熊二救出来。快讲讲你刚刚想的什么办法？很简单，就是挖地道，肯定不会被发现的。从脚下这挖通，直到熊二被关的牢房。确实是个好办法，可是我们没有工具。要怎么挖通过去呢？别担心，我有办法。就算没有铲子也没事。你在开玩笑吗？我看你怎么过去。那你看好了。Show time！ 摩擦摩擦，是魔鬼的步伐。还有这种操作，真是令我刮目相看。你果然是个天才。哈哈，我脑子里装的东西还多着呢。你赶快下来吧，我们得快点。你以后别用这砍树了。我也不砍树了，有你这刀法，咱俩去挖矿吧。到时候强哥我就发财了，赚到的钱你四成，我六成。我去，这什么鬼玩意？怎么会有鸡眼啊？这里，看来别人早就猜到我会这么做了。继续转啊，别偷懒。光头强，你自己看吧，全部都是鸡眼，根本破不开。在狗熊岭见到这种东西还真是罕见，没准他只放了一面，直接绕开就行。等等，这一面也是。看来我们没办法了，难道真的要放弃他们两个人不管了吗？依我看，只能牺牲他们两个了。先出去吧，我要走了，你呢？再想想办法。看你这么坚持，我也想想。地面和地下都有防护，根本过不去，除非天上可以
，但是我们不会飞。你有办法了吗？我没办法，咱们又不能飞。这样啊，不能飞。等等，我有个好办法。我们先搭一个桥梁，抵达牢房的正上方，然后我再用绳子牵着你。最后你用稿子把陷阱拆了，咱们不就可以就出来了吗？怎么样？可以吧？真有你的，你在我眼里又变成天才了。快走吧。等等，我还没说完呢，咱们得去找个高点的地方，找个大树不就完了吗？不行，大树很高，而且离得太远，根本没有那么多时间。好吧，哎，你看我家怎么样？可以，太好了，咱们动静小点儿，可别让发现了。好吧，这动静真小，幸亏那家伙睡得死，不然咱们肯定被发现。就这里吧，非常适合。好了，光头强，快来！说吧，怎么做？别动，我把这两个稿子给你，一会你得用它们砸开牢房。简单，然后趁机把熊二抱住，对吧？对，我已经给你绑上绳子了，你现在快下去把熊二带上来吧。知道了，接下来就交给强哥我吧。熊二，别睡了，强哥我来救你了。真劣质，轻轻松松就凿开了。走吧，熊二强哥带你回家。虫二，你真沉死了。喂，细狗，赶快拉我上去。哎呦我去，你都不知道这家伙有多重。蜂蜜，哎嘿嘿嘿，真好吃，多来点啊，还要吃。原来这家伙睡着了，把它放地上吧。熊二，快醒醒。光头强，你们。怎么来了？你怎么被抓了？快告诉我们怎么一回事！等等，这里是哪啊？俺的亲娘啊！你俩也被抓了，铁掌大师怎么办啊？哈哈哈，这家伙傻不拉几的，自己被救了都不知道。大师，俺对不起你，<笑>你别激动，好好看看这是哪里。你已经获救了，熊二，好好想想铁掌大师被关的地方在哪，没准我们还有机会救他。是那个地下室，咱们在屋顶上，我很清楚那地方在哪。太好了。这下面没有黑熊，我把绳子绑你身上，送你下去。好，营救大师的计划就交给俺吧。这次俺肯定能把大师救出来。去吧，多加小心。好大的呼噜声！就是这两个可恶的人类想抓俺，赶紧去吧，不然被发现了。熊二，别把李老板他们吵醒，不然咱的计……熊二，你看啥呢？赶紧下去！哦，卧槽，绳子断了，绳子断了，俺只能硬着头皮上了。这下一会他们根本上不来。没事儿，你忘了还有你强哥了吗？铁掌大师啊，来救你了！熊二，你不是被抓了吗？多亏了光头强，他俩把俺救出来了。可这铁链也弄不开呀、啊。俺可是熊咬合力很强的，你的那些伙伴确实值得可靠，他们没有选择逃跑，反而第一时间把你救出来了。也许是我错怪了人类，普遍都认为他们是一种非常恶的生物。现在我不得不改变我的看法。小点声，附近肯定还有黑熊士兵，咱们必须多加小心。怎么这么长时间还没过来？来了来了，总算来了，快想办法弄俺上去。梯子全都给你们。多亏了光头强，带了那么多梯子，总算派上用场了。要不是我强哥，他们一个也出不来。光头强，咱为啥不直接走出去啊？你虎啊你！是不是忘了刚来的时候这地方有陷阱？要是你敢从那走，你觉得你现在还走得掉吗？熊大说的对，你整天就知道吃，别吵了，逃出来不就好了？继续走，我们马上到了。哎，熊大和翠花呢？我知道了，他们俩一定是去研究生育计划了。不对，是不是觉得我们被抓了，过去送人头了？翠花，熊大，你们快回来，别回去了，快回山洞里来。那就是虎啸，据说在丛林里可以传达很远的地方。如果他们听见，一定会回来的。依我看，他俩就是研究生育计划了。哈哈，熊二你真惨，翠花和熊大该不会全失踪了吧？怎么办？咱们要出门去找吗？没有啊，我们躲起来了。你们回来了，太好了。嗯
，李老板抓不到我们，肯定气急败坏。你们在说什么？我们在讨论那个奸商李老板，就是那个可恶的人类。我要狠狠地报复他。我也是这么想的。那就把他永远留在狗熊林好了。走，现在去光头强的小木屋看看。李老板抓不到我们，肯定会返回城镇，我们就埋伏在他的必经之路上。什么东西臭臭的？啊，李老板，不是，这是个误会，快把你的脚给我拿开！对不起，时间到了，咱们去把那两只动物卖到动物园去吧。动物呢？你不是跟我说已经抓住他们了吗？我记得我把他们抓住，关到这了。不好，是不是被人救走了？蠢货，竟然把那些动物放跑了！要是让他们丢了，我饶不了你！卧槽，全跑了！我的钱，我成为狗熊岭首富的机会没了。白小羊，你被开除了。什么？李老板，再给我一次机会，就一次。闭嘴！我已经给过你很多次机会了，求你了，李老板。这次我肯定能把动物们都抓住，保证交给你，让你卖个好价钱。我会再找新的人代替你，你好自为之吧。不要走啊，李老板。哎。算了吧，我们这样能抓到李老板吗？放心吧，光头强说没问题，那就没问题。走，我们快趁着没被他发现，提前去埋伏他。光头强他跑哪去了？他去上厕所了，还说什么不想看见那个李八皮。我的发财梦就这样没了，回头还是继续打电话，让光头强这个苦力给我干活。再拿他跟我作对这件事，岂不是工资都不用给他发了？光头强，别怪我，谁让我是你老板呢？来了来了，他来了，我们准备好。奇怪，这是什么东西？像是吃了毒蘑菇产生的幻觉。就是现在。别杀我，我投降。之前是我做的不对。人类，今天就是你的忌日。李老板这么胆小，吓唬两下。这只是我给他的一个小小教训。走吧，把他带回山洞里。光头强，你厕所上完了没？嗯，擦完屁股了。刚才听见李老板对我说出那样的话，我现在一点都不可怜他。他说什么了？他要把我当苦力，还压榨我的工资。